What's up guys this is Rajma Singh and once again welcome back all of you to the live session of the Krishna coaching classes तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आप बेसिकली स्क्रीन पे देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन बेसिकली आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो जो थी हमारी बेसिकली हमने उसके अंदर फिजियोग्राफी एंड यू कैन से ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम इंडिया की फिजियोग्राफी साथ ही साथ ब्राज़ील की फिजियोग्राफी और उनकी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही साथ चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें सो दिस वीडियो इज गोन बी इन द पाइलिंग फॉर्म सो डू वॉच वीडियो टिल द एंड सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन डैट द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू फाइव पार्ट्स फर्स्ट वन इज योर द हिमालयन माउंटेन सिस्टम सेकेंड द नॉर्थ इंडियन प्लेन थर्ड द पेनिनशुलर प्लेटू फोर्थ द कोस्टल प्लेन एंड फिफ्थ वन इज योर आइलैंड ग्रुप सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डेल विद द हिमालयन माउंटेन रेंजेस वी हैव ऑल्सो सीन डेट इन हाउ मेनी पार्ट्स द हिमालयन सिस्टम हैज़ बिन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द इंडिया इंडियन कंट्री एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द माउंटेन रेंज इन हाउ मेनी पार्ट द हिमालयन हैज़ बिन डिवाइडेड सो इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो दैन मस्ट visit my previous video as the link is given in the description below so today we are going to basically talk about the north indian plain what is north indian plain let us discuss more about it okay so i think so all of you can uh, see the map which is shown over here sabhi log yahan par map dekh sakte hain to basically main aapko indicate karke dikhana chahta hu ki yahan tak ka jo portion humne study kiya tha humne dekha tha ki ye kya hai aapka himalayan mountain system hai ye kya hai aapka himalayan mountain system hai जैसे ही आप हिमालयन माउंटेन सिस्टम के थोड़ा सा नीचे आते हो और ये मैंने जैसा कि आपको बताया था ये पेनेंशुलर प्लेटू है आपका ये पूरा का पूरा रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है वो पेनेंशुलर प्लेटू है तो हिमालयन माउंटेन रीजन और पेनेंशुलर प्लेटू के बीच का ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा जो मैं थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ इस तरीके से वो आपका कुछ नहीं है तो वो आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन है देखिए आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन एक बार फिर से देखते हैं आइए फिर से समझते हैं इस टॉपिक को मैं क्या बता रहा हूँ कि हिमालयन माउंटेन सिस्टम और उसके बाद जो पेनेंशुलर प्लेटू है ठीक है हिमालयन माउंटेन सिस्टम एंड पेनेंशुलर प्लेटू इन दोनों के बीच की जो ज़मीन है ना ये वाला जो एरिया है बेसिकली ये कहलाता है आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन इसे नॉर्थ इंडियन प्लेन क्यों कहा जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हो ये आपके नदन साइड में है नदन साइड में होने की वजह से और साथ ही साथ यहाँ की जो ज़मीन है वो प्लेन है मतलब ना ये सी एरिया से मतलब जो आपकी होती है मीन सी लेवल मीन सी लेवल से ना ज़्यादा ऊंचाई पर है ना ज़्यादा नीचाई पर है बल्कि ये प्लेन ज़मीन है समतल ज़मीन है जिसके वजह से इसको प्लेन रीजन भी कहा जाता है ओके तो आई होप सो सभी को क्लियर हो रहा होगा हो गया पॉइंट अगर हिमालय के रेफरेंस के थ्रू हम देखें फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिमालय के ज़रिए से देखें तो अगर हम हिमालय माउंटेन पर खड़े हैं और बेसिकली अगर हमारी लोकेशन यहाँ पर है तो ये हिमालय से कौन से साइड में पड़ेगा आपको प्लेन रीजन नदन साइड में पड़ेगा उसी तरीके से अगर आप पेनेंशुलर प्लेटू पर खड़े हो तो आपको पेनेंशुलर प्लेटू से ये प्लेन जो है आपको बेसिकली उसके साउथ में दिखाई देगा यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो द ग्रेट इंडियन प्लेन और द नॉर्थ इंडियन प्लेन बेसिकली लाए टू द साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन एंड टूअर्ड दी यू कैन से सॉरी टूअर्ड द नॉर्थ ऑफ द हिमालयन माउंटेन एंड टूअर्ड दी साउथ ऑफ द पेनेंशुलर प्लेटू वंस अगेन आई रिपीट The Great Indian Plain, or you can say the North Indian Plain, basically lies to the north of the Himalayan mountain system and toward the south of the Peninsular Plateau. इस बात को याद रखना है कि हिमालय से उत्तर की ओर और Peninsular Plateau से दक्षिण की ओर मतलब north और south की ओर ये basically plain region आपका lie करता है उसी तरीके से ये plain region का जो extension आपको दिखाई दे रहा होगा इस map में ध्यान से आप देखोगे तो इसकी जो शुरुआत है basically ये राजस्थान पंजाब दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश उसके साथ बिहार वेस्ट बंगाल और आसाम किन किन स्टेट्स से गुजरता है स्टेट्स के नाम याद रखिए पहला है आपका राजस्थान उसके बाद है आपका पंजाब देन है आपका हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल एंड आसाम अब ध्यान देना बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा राजस्थान रेगिस्तान है लेकिन ऐसी बात नहीं है राजस्थान के अंदर भी प्लेन ज़मीन है और वो प्लेन एरिया यहाँ से भी कवर होती है नेक्स्ट यू कैन से जब स्लाइड को हम देखेंगे तो थोड़ी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो जैसा कि स्लाइड के अंदर आप देख सकते हो मैंने ये स्लाइड आपके पिछले टॉपिक में भी लिया था 
ये ब्लू कलर का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो बेसिकली आपका है हिमालयन माउंटेन रेंजेस उसी तरीके से ये ग्रीन कलर का जितना भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये ग्रीन कलर का जितना पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसको मैं कुछ इस तरीके से आपके सामने मार्क कर रहा हूँ ये है आपका द ग्रेट इंडियन प्लेन जिसको हम बोलते हैं दी नदन प्लेन इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है बहुत लोग इसको गिग्नेटिक प्लेन भी कहते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी कहते हैं उसी तरीके से नॉर्थ इंडियन प्लेन भी कहा जाता है जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है द नॉर्थ इंडियन प्लेन और द ग्रेट इंडियन प्लेन्स ओके अब बोलोगे सर ये वाला भी ग्रीन साइड का है तो ये भी क्या प्लेन रीजन है नहीं बेटा ये थोड़ा सा कलर का कॉम्बिनेशन मिस्टेक हो गया है बेसिकली ये आपका कोस्टल प्लेन है ये आपका क्या है कोस्टल प्लेन है ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ना ये भी प्लेन रीजन में ही आता है इसलिए इसको ग्रीन कलर दिया गया है तो ये कोस्टल प्लेन में आता है लेकिन लेकिन नॉर्थ इंडियन प्लेन की जब आप बात करते हो तो ये यहाँ पर लाई करता है ओके फिर से एक चीज़ आपको बता दूंगा कि हिमालय से अगर देखोगे तो हिमालय से ये नॉर्थ की तरफ दिखाई देगा और यू कैन से पेनेंशियल प्लेटू से देखोगे तो ये साउथ की तरफ दिखाई देगा बेसिकली बीच में लाई करता है ओके चलिए तो आगे वाले पॉइंट्स पर पढ़ते हैं अब एक एक स्टेट के नाम मैंने आपको बता दिया किन किन स्टेट से गुजरते हैं राजस्थान पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार देन वेस्ट बंगाल और आसाम प्लेन से ये गुजरता है आसाम रीजन से ये गुजरता है तो आई होप सो यहाँ तक सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे वीडियो में देखते हैं तो एक एक करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं उसको इसके अंदर कवर किया है तो देखिए क्या कहता है दिस डिविजन्स लाइज बिटवीन हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनेंशुलर इन द साउथ अभी मैंने बताया हिमालय से अगर देखोगे तो हिमालय से ये नॉर्थ की तरफ और पेनेंशुलर प्लेटू से ये साउथ की तरफ ये लाई करता है उसी के साथ एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू द आसाम इन द ईस्ट तो फिर से आप देख लीजिए यहाँ पर स्लाइड में कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली इसकी जो शुरुआत होती है आपकी राजस्थान और पंजाब जो है इसके वेस्टर्न साइड में लाई करते हैं और इसके ईस्टर्न साइड में कौन सा स्टेट लाई करता है आपका आसाम लाई करता है सिंपल सा आप मैप से क्लियरली समझ सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो होती है वेस्टर्न साइड वेस्ट इंडिया से होते हुए ये बेसिकली आपके ईस्ट इंडिया तक एक्सटेंड होता है मतलब राजस्थान पंजाब से एक्सटेंड होते होते ये आसाम तक जाता है आपको जानकर एक और बात हैरानी होगी कि सिर्फ यहाँ पर ही नॉर्थ इंडियन प्लेन आपका खत्म नहीं होता है बल्कि इसका बहुत सारा हिस्सा जो है पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलता है ओके तो इस बात को ध्यान में रखिएगा इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा यहाँ पर बता रहा है बेसिकली वो क्या कह रहा है इट इज़ मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया सिंपल सी बात है अभी मैंने आपको बताया कि बेसिकली जब हम फिजिकल जोग्राफी की बात करते हैं तो फिजिकल जोग्राफी में तीन चार डिविजन हमने बनाए हुए हैं जिसके अंदर हम कहते हैं माउंटेन यू कैन से एक सेकेंड माउंटेन देन हिल उसके बाद आता है आपका प्लेटू उसके बाद आता है प्लेन रीजन तो सबसे कम जिसकी हाइट होती है सी लेवल से जो सबसे कम जिसकी हाइट होती है उसको हम बेसिकली प्लेन रीजन कहते हैं और प्लेन रीजन हमेशा लो लाइंग एरिया होता है अब ये लो लाइंग एरिया कैसे बनता है तो इसको ध्यान से समझिए यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स आपकी फ्लो करती है सिंपल है यहाँ पर क्या करती है इस रीजन से बहुत सारी रिवर फ्लो करती है गंगा यमुना गंडक कोसी उसके अंसे फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्रा तो एक कंटिन्यूसली रिवर फ्लो करने की वजह से ये जो ज़मीन है आजू बाजू का जो ज़मीन है वो बेसिन बन जाता है उस रिवर का और ये ज़मीन धीरे धीरे क्या होते जाता है लोलैंड होते जाता है कंटिन्यूसली इरोजन होने की वजह से डिपोजिशन होने की वजह से ये जो ज़मीन है मतलब ये जो एरिया है आपका लो लैंड होते जाता है धीरे 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 ज़मीन जो होती है लो होते जाती है लो का मतलब क्या है सी लेवल से नज़दीक में सी लेवल से ज़्यादा ऊँचाई में नहीं सी लेवल से नज़दीक में ये ज़मीन होती है इसलिए इसको क्या कहा गया है लो लैंड कहा गया है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि रिवर एक्शन की वजह से यहाँ की ज़मीन जो है प्लेन ज़मीन है और लो लैंड एरिया है ओके बेसिन एरिया आप हमेशा याद रखिएगा बेसिन एरिया बहुत बार आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा तो जब रिवर इस तरीके से फ्लो करती है और उसके आजू बाजू के एरिया जो होते हैं वो उसका क्या होता है बेसिन एरिया क्यों क्योंकि इसके वजह से इसका इन्फ्लुएंस इस रिवर का इन्फ्लुएंस जो है आपको बेसिकली यहाँ पर भी देखने को मिलता है मतलब रिवर का जो इन्फ्लुएंस है वो रिवर यहाँ से भी फ्लो कर सकती है रिवर यहाँ से भी फ्लो कर सकती है मतलब एक कह सकते हो कि ये एक रिवर का दायरा होता है बेसिन कुछ नहीं होता एक रिवर का दायरा होता है बेसिन सभी ने देखा अपने घर का वॉश बेसिन देखा है अपने घर का वॉश बेसिन देखा है तो पानी उसके अंदर जो गिरता है वो इसका क्या होता है पानी का वो दायरा होता है कि उतने दायरे के अंदर पानी फ्लो करता है और वो कुछ यू कैन से बेसिन शेप का होता है इस तरीके से शेप का होता है सॉसर शेप का होता है इसलिए उसे हम बेसिन कहते हैं तो कुछ इसी तरीके से ऐसी ज़मीन जो है जहाँ से रिवर फ्लो करती है आपको देखने को मिलता है आप देखते हो गए आजू
पहले वाले हिस्से को हम कहते हैं गंगा बेसिन और दूसरे वाले हिस्से को कहते हैं हम ब्रह्मपुत्र वैली तो ये देखो ये वाला जो हिस्सा है बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है अब यहाँ पर अरावली माउंटेन है ध्यान से देखना है यहाँ पर अरावली माउंटेन है तो बेसिकली ये अरावली माउंटेन से ईस्टर्न साइड में लाया करता है जो तो आपका ग्रेट इंडियन प्लेन है अगर अरावली माउंटेन का लोकेशन आपको पता होगा तो अरावली माउंटेन कुछ इस तरीके से राजस्थान में लोकेटेड है तो इसके ईस्टर्न साइड में ये बेसिकली आपका लाए करता है तो यहाँ से जो रिवर ड्रेन करती है यहाँ से जो रिवर फ्लो करती है उत्तराखंड से गंगोत्री से जो रिवर निकलती है यस गंगोत्री ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है गंगा तो ये वाला बेसिकली जो प्लेन है आपके गंगा रिवर के वजह से बना हुआ है गंगा रिवर जो है अपने साथ जो भी यू कैन से सेडिमेंट्स लाती है वो सेडिमेंट को यहाँ पर डिपॉजिट करती है जिसके वजह से ये पूरा प्लेन रीजन यहाँ पर बना हुआ है जिसको हम कहते हैं गैग्नेटिक प्लेन इसलिए इसको क्या कहा जाता है गैग्नेटिक प्लेन क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन जो है गंगा रिवर के सेडिमेंट्स के लाने के वजह से डिपोजिशन करने के वजह से पूरा बना हुआ है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं गैग्नेटिक प्लेन उसी और दूसरे तरफ ये वाला जो बेसिकली रीजन है इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन क्यों इसको ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहते हैं क्योंकि यहाँ से आपको पता होगा तिब्बत से सांगपो रिवर जिसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है वो आपका बेसिकली अरुणाचल प्रदेश से इंटर होता है तो इसको हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं मतलब दिबांग कहते हैं फिर आसाम में आता है तो ब्रह्मपुत्रा कहलाता है ओके तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के जो सेडिमेंट्स लाती है अपने साथ वो सेडिमेंट लाने की वजह से और यहाँ पर डिपोजिशन करने की वजह से ये प्लेन बना हुआ है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहते हैं तो आपको समझ गया ये वाला जो प्लेन है इसको हम गंगा प्लेन कहते हैं और ये वाला जो प्लेन है बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन क्योंकि गंगा प्लेन जो है गंगा रिवर के सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट करती है उसके वजह से बना हुआ है उसी तरीके से ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो सेडिमेंट्स लेके आती है उसके डिपोजिशन की वजह से बना है तो आई होप सो सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे ओके कोई दिक्कत नहीं है कोई तकलीफ नहीं है किसी को किसी पॉइंट के अंदर नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावली इज द गंगा बेसिन एंड इज देर फोर नोन एज अ गंगा प्लेन विद स्लोप्स ईस्टवर्ड अभी मैंने आपको बताया पिछले पिछले ही स्लाइड के अंदर कि गंगा रिवर यहाँ पर फ्लो करने के वजह से गंगा रिवर जो यहाँ पर डिपोजिशन करती है इसके वजह से ये प्लेन रीजन बना हुआ है जिसको हम कहते हैं गंगा प्लेन अब बेसिकली आप देखोगे कि गंगा जो रिवर है वो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है मतलब क्या इसका स्लोप जो है ईस्ट में है इसका स्लोप क्या है ईस्ट में है तो इसी तरीके से अगर इस प्लेन का भी स्लोप देखोगे अगर ध्यान से इस प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी स्लोप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ईस्ट में दिखाई देगा राइट तो ये बात याद रखनी है आपने कि इसका ईस्टवर्ड स्लोप है इसकी जो स्लोप है जो झुकाव है प्लेन का वो ईस्टर्न साइड में है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश टूगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट यू कैन से कॉन्स्टिट्यूट द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा सिस्टम इट इज नोन एज अ सुंदरबन डेल्टा विच इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा तो अगर मैं आपको ये स्लाइड के अंदर दिखाने की कोशिश करूँ तो क्या कह रहा है ये पॉइंट अब देखोगे जो गंगा रिवर जो है यहाँ से फ्लो करते हुए बेसिकली यहाँ पर आती है और फिर यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है यहाँ से फ्लो करती हुए यहाँ पर ये दोनों रिवर मिलते हैं ये दोनों रिवर मिलते हैं और यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्या कहते हैं इसे हम सॉरी सुंदरबन डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा कहा जाता है जिसको हम कहते हैं सुंदर बन डेल्टा ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है इस बात को याद रखना आपने बेसिकली और ये किसके वजह से बना हुआ है गंगा के वजह से और ब्रह्मपुत्रा रिवर के वजह से इसलिए इसको गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा भी हम कहते हैं डेल्टा क्या होता है इस फीचर्स को थोड़ा समझिए ध्यान से जब रिवर अपने लास्ट स्टेज में होता है जब रिवर अपने लास्ट स्टेज में होता है बहुत सारे सेडिमेंट्स को रिवर जब लेके जाता रहता है तो रिवर के पास अब जब लास्ट स्टेज में चला जाता है तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो सेडिमेंट को अपने साथ जो सेडिमेंट ला रहा है उसको आगे की तरफ लेके जाए तो ये आगे की तरफ नहीं लेके जा पाता है जिसके वजह से रिवर जो है डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है उसकी जो रिवर है अलग अलग धाराओं में बहने लगती है और यहाँ पर जो सेडिमेंट डिपॉजिट करती है उसे ही हम कहते हैं डेल्टा उसे ही हम कहते हैं क्या डेल्टा आपने पॉइंट पढ़ा होगा रिवर की ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरी मतलब जब रिवर अपने यंग स्टेज में होती है तो उसको बहुत सारी अलग अलग नदियाँ ज्वाइन करती है इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी उसी के साथ जब रिवर अपने आखिरी स्टेज में होता है तो क्या करता है वो सेडिमेंट जो अपने साथ लेके जाता है वो उसको आगे कैरी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है तो वो सेडिमेंट को क्या कर देता है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है कुछ इस तरीके से ट्राइंगुलर शेप में डिवाइड कर देता है
बर्ड फूड डेल्टा होता है लेकिन हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है डेल्टा बनाता है और यहाँ पर जो डेल्टा बना रहा है इंडिया के अंदर वो है आपका सुंदरबन डेल्टा जो इसका मोस्ट ऑफ दी पोर्शन जो है आपका बांग्लादेश के अंदर लाई करता है और कुछ जो पोर्शन है वेस्ट बंगाल के अंदर लाई करता है इसका नाम सुंदरबन इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो ट्री है बेसिकली वो कौन सी ट्री पाई जाती है आपकी सुंदरी ट्री पाई जाती है इसलिए इसका नाम क्या है सुंदरबन डेल्टा इसका नाम बेसिकली क्या है आपका सुंदरबन डेल्टा तो आई होप सो ये पॉइंट सभी को सारे लोगों को क्लियर हो रही होगी तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं तो यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस इन दिस रीजन इस बात को याद रखिएगा कि ये प्लेन रीजन है अब प्लेन रीजन होने के वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर तरह तरह की खेती की जाती है और ये वर्ल्ड का दी मोस्ट फर्टाइल प्लेन भी कहलाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं पे उपजाऊ ज़मीन है तो वो गंगा प्लेन है आपकी ग्रेट इंडियन प्लेन है नॉर्थ इंडियन प्लेन है इस बात को याद रखिएगा इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर होती है इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा तो आई होप सो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो फैक्ट की बात है एक्चुअली में जो गंग प्लेन रीजन बना हुआ है वो आपके हिमालयन माउंटेन के वजह से ही बना हुआ है इस बात को याद रखिएगा क्योंकि जो रिवर हिमालयन माउंटेन से फ्लो करती है इसको कुछ इस तरीके से डायग्राम से समझिए आप ये मान लीजिए आपका हिमालयन माउंटेन है तो जो यहाँ से रिवर फ्लो करती है अलग अलग रिवर आपको पता है निकलती है यहाँ से यमुना रिवर निकलती है गंगा रिवर निकलती है बहुत सारी रिवर्स यहाँ से निकलती है तो ये जब अपने यंग स्टेज में होती है तो यहाँ की मिट्टी को इरोड करती है और यही मिट्टी को इरोड करके कहाँ पर डिपॉजिट करती है जब प्लेन रीजन में आती है तब इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये सेडिमेंट्स को आगे लेके जाए तो ये आजू बाजू सेडिमेंट को डिपॉजिट कर देते हैं जिसके वजह से क्या बन जाता है वहाँ पर प्लेन रीजन बन जाता है सेडिमेंट सेडिमेंट के डिपॉजिशन के वजह से तो ये पूरा जो एरिया है रिवर के एक्शन के वजह से बनता है और ये सेडिमेंट कहाँ से लेके आती है रिवर आपके हिमालयन माउंटेन को इरोड करके हिमालयन माउंटेन सिस्टम को इरोड करके तो आई होप सो सारा पॉइंट आपको समझा होगा सारे पॉइंट्स को बेसिकली मैंने कवर कर लिया इस टॉपिक के अंदर कोई किसी को किसी पॉइंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है तो ये देख सकते हैं आप किस किस पोर्शन को कवर करता है आपका यू कैन से ग्रेट इंडियन प्लेन तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा राजस्थान के कुछ हिस्से को कवर करता है पंजाब का कुछ हिस्सा आता है हरियाणा है देन दिल्ली है उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल और यहाँ पर आसाम ठीक है तो ये सारे और देखिए कुछ बहुत सारा हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में है तो आई होप सो सभी को सारे वीडियो पसंद आए होंगे सारे यू कैन से पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे अगर किसी को कोई डाउट है किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी वीडियो के अंदर किसी पॉइंट के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डाल के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं साथ ही साथ में आप मुझे मेल भी कर सकते हैं आर के सिंह आर वाई के वन फोर्टी एट एट द रेट ऑफ जी डॉट कॉम पर और अपने आप सवाल पूछ सकते हैं वहाँ पर मैं कमेंट करके आपको आंसर बताने की कोशिश करूँगा इसी के साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं आर राजकुमार ट्वेंटी थ्री नाइनटीन नाइनटीन एट और वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो होप सो वीडियो को सभी को पसंद आया होगा और आपने अगर फर्स्ट पार्ट वीडियो का नहीं देखा है तो उसको भी जाके देखिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा अगर वो वीडियो को आप देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझेगा अभी हमारे और भी टॉपिक रिमेनिंग है तो इसके ऊपर कम से कम पाँच छः से दस पार्ट बन सकते हैं क्योंकि एक एक दिन में मैं एक एक पोर्शन को कवर करूँगा तो थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे हैव अ ग्रेट डे स्टे सेफ स्टे एट होम एंड कीप सपोर्टिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच